नमस्कार आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्राच्या बातमीपत्रात मी हर्षवर्धन दीक्षित आपलं स्वागत करतो ठळक बातम्या शेतकऱ्यांची उत्पादनं थेट कार्पोरेट कंपन्यांना विकण्यासाठीच्या स्मार्ट प्रकल्पाचा शुभारंभ राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी सात कोटी त्रेसष्ट लाख रुपयांच्या निधीची आवश्यकता कृषी सचिव एकनाथ डवले केंद्रीय पथकाकडून राज्यातल्या दुष्काळ स्थितीची पाहणी दोन हजार अठराचा साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्येष्ठ लेखक आणि समीक्षक मसू पाटील यांना जाहीर मराठा समाज आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार आणि महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना आज देशभर आदरांजली राज्य शासनानं जागतिक बँकेच्या सहाय्यानं सुरू केलेल्या स्मार्ट प्रकल्पाचा आरंभ काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळावा त्यांची उत्पादनं थेट कार्पोरेट कंपन्यांना किंवा थेट बाजारात विकता यावीत यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं आणि या माध्यमातून कृषी तसंच ग्रामविकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीनं हा स्मार्ट प्रकल्प क्रांतिकारी ठरेल असं मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले यावेळी राज्य शासन कार्पोरेट कंपन्या आणि शेतकरी कंपन्यांमध्ये एकूण शेहेचाळीस सामंजस्य करार करण्यात आले पहिल्या टप्प्यात राज्यातल्या दहा हजार गावांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे राज्यातल्या दुष्काळ परिस्थितीच्या निवारणासाठी सात हजार नऊशे बासष्ट कोटी त्रेसष्ट लाख रुपये निधीची आवश्यकता असल्याचं राज्याचे कृषी विभाग सचिव एकनाथ डवले यांनी सांगितलं आहे काल औरंगाबाद इथं विभागीय आयुक्त कार्यालयात केंद्रीय पथकासोबत दुष्काळ परिस्थितीबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते राज्यातल्या दुष्काळ परिस्थितीबाबत सविस्तर आकडेवारी निहाय माहिती देऊन ही परिस्थिती यशस्वीरित्या हाताळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि निधीबाबत त्यांनी सादरीकरण केलं दरम्यान केंद्र सरकारच्या दहा सदस्यांच्या शिष्टमंडळानं काल औरंगाबाद जालना बुलडाणा आणि अहमदनगर जिल्ह्यातल्या दुष्काळ सदृश भागाची पाहणी करून पिकांच्या नुकसानाचा अंदाज घेतला औरंगाबाद जिल्ह्याच्या गंगापूर तालुक्यातल्या टेंभापुरी मुर्मी आणि सुलतानपूर या गावांना पथकानं भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधला यावेळी विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी पथकाला माहिती दिली जालना जिल्ह्यातल्या बदनापूर आणि जालना तालुक्यातल्या गावांना अन्य एका पथकानं काल भेट दिली यावेळी आमदार नारायण कुचे तसंच जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर यांनी पीक परिस्थितीबाबत पथकाला माहिती दिली जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या दुष्काळ निवारणाच्या कामाची माहिती दिली अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पाथर्डी कर्जत जामखेड भागाची आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या करमाळा तालुक्यात जातीगाव तसंच बिटरगाव इथं पथकानं दुष्काळी स्थितीची पाहणी केली दरम्यान आज बीड जिल्ह्यातल्या परिस्थितीची पाहणी हे पथक करणार आहे जिल्ह्यातल्या माजलगाव वडवणी परळी आणि अंबाजोगाई या तालुक्यात पाणी टंचाईसह विविध प्रश्नांचा आढावा हे पथक घेणार आहे दोन हजार अठरा सालचा साहित्य अकादमी पुरस्कार मराठीतले ज्येष्ठ लेखक आणि समीक्षक मसू पाटील यांना जाहीर झाला आहे साहित्य समीक्षेच्या प्रांतात दिलेल्या महत्वपूर्ण योगदानाबद्दल त्यांना या पुरस्कारानं गौरवण्यात येणार आहे काल नवी दिल्लीत हे पुरस्कार जाहीर झाले पाटील यांच्या सर्जन प्रेरणा आणि कवित्व शोध या ग्रंथासाठी त्यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहे कोकणी भाषा विभागात परेश कामत यांना अभिजात वाङ्मय आणि संशोधन पर लिखाणासाठी डॉक्टर शैलजा बापट यांना भाषा सन्मान पुरस्कार घोषित झाला आहे एक लाख रुपये ताम्रपट आणि शाल श्रीफळ असं या पुरस्काराचं स्वरूप आहे गृह वैयक्तिक लघुउद्योग तसंच वाहन कर्जासह इतर कर्जांवरच्या व्याज आकारणी पद्धतीत येत्या आर्थिक वर्षापासून बदल करण्याचा प्रस्ताव भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं ठेवला आहे सध्या व्याजाचे दर अंतर्गत घटकांशी निगडीत आहेत मात्र ग्राहकांना याचा लाभ मिळावा म्हणून ते बाह्य घटकांशी निगडीत करण्याचा हा प्रस्ताव आहे बँकेनं काल चालू आर्थिक वर्षासाठी पतधोरणाचा द्वैमासिक आढावा जाहीर केला यावेळी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली याबाबतची मार्गदर्शक तत्व या महिना अखेरपर्यंत जारी होणार आहेत यानुसार व्याजाचा दर रेपो दर किंवा सरकारी रोख्यांवर मिळाल्या लाभावर अवलंबून असेल त्यामुळे सध्या प्रचलित पद्धतीप्रमाणे बँका आपल्या व्याज दरात वाढ किंवा कपात करू शकणार नाहीत हे बातमीपत्र आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित केलं जात आहे आमचं हे बातमीपत्र न्यूज ऑन एआयआर डॉट कॉम या संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे मराठा समाजाला सोळा टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या कायद्याला स्थगिती द्यायला मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनी या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे यामध्ये त्यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी केली 
काल झालेल्या सुनावणीत मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या पीठानं यासंदर्भातल्या सर्व प्रलंबित याचिकांवर येत्या दहा डिसेंबरला सुनावणी ठेवली आहे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या त्रेसष्टाव्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आज संपूर्ण राष्ट्र या महान नेत्याला अभिवादन करत आहे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद संसद भवनात असलेल्या बाबासाहेबांच्या पुतळ्याला आज पुष्पहार अर्पण करतील उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर मान्यवरही यावेळी आदरांजली वाहतील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त मुंबईत चैत्यभूमीवर कालपासूनच अनुयायांनी गर्दी केली आहे गर्दी लक्षात घेता मुंबई महानगरपालिकेनं सर्व आवश्यक सज्जता केली असून या परिसरात पाणीपुरवठा फिरती शौचालयं रुग्णवाहिका आणि इतर सुविधा पुरवण्यात आल्या आहेत हिंगोली शिवसेना जिल्हाप्रमुख संतोष बांगर यांनी आमदार संतोष टारफे यांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याच्या निषेधार्थ काल हिंगोली शहरातून भव्य मोर्चा काढण्यात आला बांगर यांना अटक करून तडीपार करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली तर दुसरीकडे बांगर यांच्याविरुद्ध अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्याच्या निषेधार्थ शिवसेनेनं काल औंढा नागनाथ आणि कळमनुरी शहर बंदचं आवाहन केलं होतं गुन्हा मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शिवसेनेच्या वतीनं तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आलं उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या तुळजापूर इथल्या कृषी विज्ञान केंद्रात काल जागतिक मृता दिनानिमित्त जमीन आरोग्य पत्रिकांचं वाटप करण्यात आलं जिल्ह्यात आजपर्यंत तेहतीस हजार आठशे त्र्याहत्तर शेतमाती नमुन्यांचं परीक्षण करून एकाहत्तर हजार चारशे पंच्याहत्तर शेतकऱ्यांना मृदापत्रिकांचं वाटप करण्यात आलं आहे औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांच्या सहकार्यामुळे शहराचं रूप बदलण्यात यश येत असल्याचं महापौर नंदकुमार घोडेल यांनी म्हटलं आहे औरंगाबाद इथं काल भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या फिल्ड आऊटरीच ब्युरोतर्फे आयोजित स्वच्छ भारत अभियान जनजागृती कार्यक्रमात ते बोलत होते स्वच्छता सर्वेक्षणात औरंगाबाद शहर लवकरच पहिल्या क्रमांकावर येईल असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला नागरिकांनी ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून महापालिकेला सहकार्य करण्याचं आवाहन त्यांनी केलं लातूर जिल्ह्यातल्या वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर यावर कारवाईचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले असल्याची माहिती राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अरफात शेख यांनी दिली हा आयोग केवळ मुस्लिम समाजासाठी काम करत नसून जैन बौद्ध आणि पारशी समाजासाठीही काम करतो त्यामुळे आयोगाला पूर्णवेळ अध्यक्ष आणि अधिकारी देण्याची मागणी शासनाकडे करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं क्रिकेट भारत ऑस्ट्रेलिया कसोटी क्रिकेट मालिकेतला पहिला सामना अॅडलेड इथं आज पहाटे सुरू झाला अखेरचं वृत्त हाती आलं तेव्हा भारताच्या चार बाद बेचाळीस धावा झाल्या होत्या शेवटी पुन्हा काही ठळक बातम्या शेतकऱ्यांची उत्पादनं थेट कार्पोरेट कंपन्यांना विकण्यासाठीच्या स्मार्ट प्रकल्पाचा शुभारंभ राज्यातल्या दुष्काळ निवारणासाठी सात हजार नऊशे बासष्ट कोटी त्रेसष्ट लाख रुपयांची निधीची आवश्यकता केंद्रीय पथकाकडून राज्यातल्या दुष्काळ स्थितीची पाहणी आणि मराठा समाज आरक्षण कायद्याला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं आमचं यानंतरचं बातमीपत्र सकाळी अकरा वाजता